ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞാനിട്ട വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഹോം ടൂർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വീട് തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിൽ അത്യാവശ്യം ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു ആയിരത്തി ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്കാണ് അതായത് ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണിത് അത് ആദ്യം കാണുക പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം ഓക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോബി വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ സീറ്റിംഗ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജിം ഉണ്ട് ഈ ജിമ്മിന്റെ അത്യാവശ്യം പുറത്തടി സൈഡ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ അപ്പോ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം അപ്പോ ഇത് ഇതിപ്പോ കാണിക്കാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച പടമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതും ഞാൻ വരച്ചൊരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെവൻത് ഫ്ലോറിലെത്തി സെവൻത് ഫ്ലോറിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ വരച്ച ഒരു പിക്ചറാണ് മുതലെ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അതിന് മുമ്പ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന പത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷൂവിന്റെ ലൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുകൊണ്ട് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ടൊരു മുന്തിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഹോക്സ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് വാടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂ റാക്കാണ് ഷൂ റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡോറിൽ അത്യാവശ്യം ഷൂസ് കയറാവുന്ന സംഭവമുണ്ട് രണ്ട് ഡ്രോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മറ്റ് ഷൂ പോളിഷ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ മോളിൽ ഒന്ന് ഭംഗിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലും പഴമയോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പിച്ചറ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ട്രൂപ്പുകളൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്നു ഇതാണ് എന്റെ വീടിന്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം ഇത് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൂം തുറന്ന് നേരെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൂജാ റൂം കുറച്ച് അകത്തായിട്ടാണ് അപ്പൊ നേരെ വരുന്നിടത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നെറ്റിപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗണപതി ദൃഷ്ടി ഗണപതിയാണ് അപ്പൊ ഡോർ തുറന്ന് നേരെ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദൃഷ്ടി ഗണപതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഭാഗം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് കം ഡൈനിങ് ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും അടുത്തടുത്താണ് സോ ഞാൻ ലിവിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കോർണറായിട്ടാണ് സോഫ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ സോഫയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസോൾ പോലത്തെ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
ചിന്തിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടെന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ബോൾ ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന ബോളാണ് ഇത് ഇതും ഇതും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ബോൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പവർ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താണ് സാധാരണ റോക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഞാനൊരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളു ടീപ്പോയി ഇത് ഇതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ടീപ്പോയി ഇത് ലോ ലെവലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ കോഫി എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോഫയും അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ കരയിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് താത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിവിങ് കം ഡൈനിങ് ഇവിടെ അടുത്തെടുത്ത് കാരണം ഒട്ടും സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത ഇതാ ഏരിയയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലൊരു സപ്പറേഷൻ തോന്നണം പക്ഷെ പാലിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ വന്ന് കയറുന്ന ഈ ഏരിയ ഏരിയ മാത്രം ഫ്ലോർ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ വൈറ്റ് ടൈൽസ് കൊടുത്തു ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു വുഡൻ ടൈൽ കൊടുത്തു ഈ വുഡൻ ടൈലിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് നേരെ സീലിങ്ങിലേക്കും വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ടി വിയുടെ കൺസോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂം മാത്രമായിട്ട് തോന്നും ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ ടി വി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ഡ്രോ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഹോം തിയേറ്റർ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ ടി വി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മൂടി എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മൂടി തിരിച്ച് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് നമ്മള് ഏത് വർക്ക് ചെയ്താലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാ കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലിവിങ് ഡൈ ലിവിങ് എന്ന ഡൈനിങ് എന്നൊക്കെ ടി വി കണ്ടവർക്ക് ഈ സംഭവം വലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടി ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് പാനൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ പാനൽ ബോർഡ് കാണാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇത് ആക്ച്വലി പാനൽ ബോർഡ് ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ കാണുമ്പോ എല്ലാം ആ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ തോന്നാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഇത് പാച്ചു ഇത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാപി ഇത് ഞാൻ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും ആകെ കൂടി ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കൂർമ്മയുള്ള ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത് മാത്രം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കയറ്റിയ സംഭവമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൃഷ്ണനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് അടിച്ച് ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിലല്ല ഞാൻ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതല്ല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഒറിജിനൽ കമ്മലാണ് ഐ ലാഷ് വരെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണന് അപ്പോ ഇതെന്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് കുറെ പേര് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കൃഷ്ണനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ണാക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും തന്ന ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ പൊതുവെ സാധാരണ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതും ഞാൻ വരച്ചതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം കുറെ വരച്ച പിക്ചറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതും ഇതെല്ലാം ഞാൻ വരച്ച സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ വരച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാ
ഡൈലിവുഡിന്റെ ഒത്തു നടുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ഫിനമൽ ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മുടെ കാലങ്ങളിലെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം ബൾബ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് മാത്രമേ ഇടാനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് നല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നന്നായിട്ട് കയറി പോകും അത് കൂടാണ്ട് നല്ല ചൂടുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല പഴുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഫിലമൻ ലൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ മരിച്ചു പോയ കുറെ കാർന്നോന്മാര് ഈ അടുത്ത് വരെ മരിച്ച എന്റെ അനിയൻ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ വരെ ഇതിലുണ്ട് ഈ തറവാടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ആ ഒരു ഹോളിൽ തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പിച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാര് മുത്തശ്ശന്മാര് മുത്തശ്ശന്മാരുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ തലമുറയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാം അപ്പോ എന്റെ മക്കൾക്കും അതറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വലിയ ഒരു പിക്ചർ വെക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല കുറെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താരം വെക്കാറില്ല സോ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാർന്നുമാർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ചുറ്റും വെച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ചെയ്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റബ്ബർ വുഡ് ആണ് റിയൽ റബ്ബർ വുഡ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടത് ഇതും ഈ കിച്ചന്റെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അവിടെ ഈ റബ്ബർ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരുന്ന വെട്ട് പീസുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കടിക്ക് അച്ഛൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജ്യോതിരച്ച ഈ ആംഗിളിലാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ച് ഒരു കട്ടർ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുന്ന സംഭവം അത് നേരിട്ട് നേരിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ജസ്റ്റ് വാർണിഷ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതെന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പഴയ ഒരു ക്ലോക്ക് ആണ് ഇതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോ നിന്ന് പോകും അത് എപ്പോഴും കീ കൊടുക്കണം പണ്ടത്തെ കീ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലോക്ക് ഞാൻ ഇത് കുറെ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു നന്നാക്കാനൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ നന്നാക്കിയാലും കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മളത് ഫാസ്റ്റ് സ്ലോ ആവും ഡേറ്റ് സ്ലോ ആ മറ്റേ ടൈം ഒക്കെ സ്ലോ ആയി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കളയാണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല പിന്നെ അത് എന്റെ ഒരു തറവാണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പുത്രിയുടെ ഹൂല ഹൂപ്പിന്റെ സംഭവങ്ങളാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പ്രായത്തിലും മേടിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഈ വരെ പോയി ഇനി എന്തോരം വരപ്പും വരെ വരുന്ന എനിക്കറിയാം ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാനല ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പാനൽ ചെയ്തത് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഒരു നിഷു പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫുഡ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റ് കാരണം ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കലൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആര് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല നമ്മൾ ഇത് അവിടെ പോയി അത് ഡൈനിങ് മറ്റേ ടീ പോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറ്റ് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ ആക്ച്വലി പണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ബോളായിരുന്നു ഫുൾ ബോളായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഭയങ്കര കഞ്ചഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആവുമ്പോഴേ തോന്നും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ഏരിയ കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടഞ്ഞ ഫീൽ തോന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓൾ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാനലിങ് കൊടുത്തു മുകളില് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തൂക്കിയ
ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് താത്തി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡെപ്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കുറെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം ഇതിന്റെ അടിയിലും സംഭവങ്ങൾ ഡ്രോ അടി തുറന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഡ്രോയർ ആണുള്ളത് ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിലും ഒരു നാല് ഡ്രോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തലം പോലും വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലും കുറെ അകത്തേക്ക് ഇഷ്ടമായ സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് ഇടത്ത് മുഴുവനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലം പോലും വെറുതെ കളയാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ആ സൈസാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം വന്നിട്ട് അപ്പോ ഇതും വളരെ ചെറുതാണ് ബെഡ്റൂം അതായത് ഒരു ആറ് ബൈ ആറിന്റെ കട്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ച് ബൈ ആറിന്റെ കട്ടിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ക്യൂൻ സൈസ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കിങ് സൈസ് ഇട്ടാല് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായി പോകും അപ്പോ ആ ഒരു കഞ്ചഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് വാർഡ്രോപ്പ് ആണ് വാർഡ്രോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് മിറർ ആക്കിയത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വലിപ്പം തോന്നും അപ്പോ ഈ മിറർ നമ്മള് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വാർഡ്രോപ്പ് ആണ് ഇതെന്റെ സൈസ് ആണ് കുറച്ച് മെസ്സി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാർഡ്രോപ്പ് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി കുറെ ലാക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തൊട്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ് കുറച്ച് ബെഡ്റൂമിന് ഉറപ്പ് വരുപ്പം കിട്ടും ഫീവർ ആണെങ്കിൽ കാരണം കുറെ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടും പിന്നെ പാരന്റ്സ് ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ലോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു നാല് ഷട്ടർ ലോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ വിളിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മള് തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസൈനും അവിടുന്ന് നിറവ് നോക്കിയാൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റിലാണ് ഈ സാധനം നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി പിടുത്താൻ വരുന്നത് വോളിലാണ് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു അപ്പോസ്റ്ററി പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നൊരു സീലിങ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ ഓളുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ബാൽക്കണിയാണ് ബാൽക്കണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂസ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണക്കാനൊക്കെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏരിയയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസും ബാൽക്കണിയും ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല എല്ലാം ഞാൻ അകത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളും ഇതൊക്കെ എന്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുഴുവൻ വരച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ഫ്ലാറ്റുകൾ പോകാറുള്ളതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ബാൽക്കണി എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ഒരിക്കലും പൊടി പിടിച്ച് മെനഗേഡായി കിടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിൽ പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തോ എന്തെങ്കിലും തുണി കൊണ്ടിടും അത് ഉണക്കാനിടും എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കോ എന്താ അത്യാവശ്യം പാട്ട് കേൾക്കോ ബുക്ക് വായിക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തോർത്തിടാനോ ഒന്നും സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് അകത്ത് വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം തോർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫോൾഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മടക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കിറ്റ
ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു മറയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും മോളാണെങ്കിലും കാണും ഇപ്പൊ ഒരു വർക്കിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ബേസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇത് എന്റെ ബെഡ് ബാത്റൂമാണ് ബാത്റൂമിന് ശരിക്കും ഇതിന് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡോർ അകത്തേക്ക് തുറന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് പോകും പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് പോകും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്ര ചെറിയ ബാത്റൂം കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആണ് ഈ സ്പേസ് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്ലൈഡിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഗ്ലാസിന്റെ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ അവിടെ തരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ആ സ്വാമിന്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ചില ഈ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയുടെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോ സംഭവം ശരിയാണ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് കൊടുത്ത വൃത്തിയുടെ തന്നെയാണ് ഒന്നിലെങ്കിൽ ഇത് പാക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ വർക്ക് കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ആക്ച്വലി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഷവർ കർട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഷവർ കർട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ഗ്ലാസ് ഇട്ടാൽ ഒന്നും കാണില്ല അകത്ത് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും നിഴല് പോലും നമുക്ക് അകത്ത് കാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നവരാരും ഈ ബാത്റൂമിൽ കയറാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മോളുടെ റൂമാണ് അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള കുറെ ഫോട്ടോകളാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ ഇന്നുവരെ കിടന്നിട്ടില്ല വളരെ അപൂർവമാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ കിടന്നേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് റൂം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ബെഡ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പിന്നെ ഒന്ന് മോളുടെ റൂം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി കിടക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരാൾ കൂടി കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേറൊരു ബെഡ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് സംഭവം പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് ആ നേരെ അകത്ത് കയറ്റി അത് അകത്തേക്ക് കയറി റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ടോക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഈ കാർട്ടൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല പുള്ളിക്കാരിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ആദ്യം വേറൊരു വാൾ പേപ്പർ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഒരു ഷട്ടർ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് വാൾ പേപ്പർ അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കി വലുതാക്കി ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര ഏരിയ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നോർമൽ വാൾ പേപ്പർ അല്ല ഇത് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാർഡ് റൂം ആണ് വാർഡ് റൂം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഷട്ടർ സ്ലൈഡിംഗ് ഇതും ഈ പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് സ്ലൈഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ഥലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഷട്ടർ വാർഡ് റൂം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും സ്പേസ് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്ലൈഡിങ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഡ്രോ ഉണ്ട് ഫുൾ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും ഇതും ഇത് ഡ്രോ ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇതും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മാക്സിമം സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭാഗം പുള്ളിക്കാരിയുടെ കുറെ ട്രോഫിയും
കാരണം ഇവിടെ ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോകണം കാരണം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇവിടെ വീഴില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരു മീനിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ട് മുതൽ എനിക്ക് മീൻ വളർത്തലും കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് അത് എന്റെ പൂജാ റൂമാണ് നമുക്ക് അത് കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു പണ്ട് തറവാട്ടില് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം തോന്നിയ കാര്യം ഈ പൂജാ റൂം ഇല്ല കാരണം അവിടെ എനിക്കൊരു അറയുണ്ടായിരുന്നു അറയിൽ ഒരു അയ്യപ്പ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ ഒരു കൂട്ടു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്റെ പൂജാ റൂം ആണ് അപ്പൊ ഏത് ഫ്ളാറ്റ് എടുത്താലും അത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയും ആക്ച്വലി ഈ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയാണ് ആ ബാൽക്കണി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു ബാൽക്കണിയുടെ ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡോറിനെ നേരെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പൂജാ റൂം സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇനിയിപ്പൊ ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രൈവസി ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമൺ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലൈൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒട്ടും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ അയ്യപ്പ സ്വാമി ഇത് തറവാട്ടിലെ അയ്യപ്പ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ സെയിം കോപ്പിയാണ് വരച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മെയിൻ മൂർത്തി ഭാവം വരുന്നത് ഈ അയ്യപ്പ സ്വാമിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശിവഭഗവാനാണ് ഇതും ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രതിമ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതിമ നമ്മൾ മേടിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ആ രൂപം ഇതിലെ പെയിന്റിങ് ഞാൻ വരച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന്മാരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്റെ ദേവി എന്റെ രാജരാജേശ്വരി അമ്മയാണിത് ഇത് ജ്യോതിയുടെ നാട്ടിലെ നടക്കുന്നതമ്മ അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശിവഭഗവാൻ എറണാകുളത്തപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമ്മള് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് സമയത്താണെങ്കിലും ജോലി മോളും വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരു പതിവ് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ വർക്കിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും എത്ര രാവിലെ പോയാലും ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് കുടിച്ച് വന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് കുറച്ചു നേരം മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കാമൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്റെ ഈ ഒരു പൂജാ റൂം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ആ പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും അരയാലിന്റെ വേരാണ് അതായത് മുകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അരയാലിന്റെ വേരിയാണ് എന്റെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലെ മച്ച ഉണ്ടല്ലോ മച്ചായിരുന്നു പണ്ടത്തെ തറവാട് ആ മച്ചിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മച്ച ഷെയ്ഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബാൽക്കണി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ അവിടെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ചെടികളാണ് അതെല്ലാം നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് തന്നെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്ടാങ്കും കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വന്നു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടാങ്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ അത്യാവശ്യം ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നാം ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നു കുറെ കിളികളൊക്കെ വരും അതിന്റെ സൗണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ ഈ